Dzień dobry moi drodzy, 14 lipca, godzina 9 rano, a my właśnie wyruszamy na pierwszą w tym roku wycieczkę, rozpoczynamy sezon motocyklowy. Pierwszy raz w tym sezonie siadamy na motocykle i gdzieś jedziemy. Dlaczego tak późno? To Wam opowiem w dalszej części tego filmu. Kochani, gdzie jedziemy? Jedziemy tam, gdzie powinniśmy byli pojechać w zeszłym roku, ale z pewnych względów nie pojechaliśmy. Jeżeli jesteście z nami na kanale od dłuższego czasu, to doskonale wiecie, że po pierwsze zeszły sezon mieliśmy strasznie pechowy, dużo się działo. Upadki, urazy, uszkodzone motocykle, brak dowodu na granicy i tak dalej, i tak dalej. Dużo, bardzo dużo się działo. Po drugie, jeżeli jesteście z nami od dawna, to wiecie, że każdy sezon motocyklowy zaczynamy tą samą trasą, czyli jedziemy sobie przez e, Przełęcz Kocierską do Suchej Beskidzkiej. W zeszłym roku właśnie tej trasy nie zrobiliśmy i tak sobie wnioskuję, że może właśnie dlatego był taki straszny pech w zeszłym roku, dlatego nas ten pech prześladował, że nie dopełniliśmy tradycji i nie pojechaliśmy na tą naszą pierwszą wycieczkę do Suchej Beskidzkiej. W tym roku nie chcemy powtórzyć tego błędu, chcemy odczarować naszego pecha, dlatego właśnie ruszamy. Pogoda nie zachęca. Chociaż będzie chłodno, to na pewno, ale wstaliśmy rano i burza, deszcz leje, więc trochę nam humory zrzedły, miny nam zrzedły, ale przewiało, jest troszkę wilgotno, nie powinno już padać. Trzeba szukać pozytywów. Jak mówi Tomek Kulik, przynajmniej nie będzie się kurzyło, więc wykorzystamy to, że, że jest troszkę chłodniej po tych upałach, które nam doskwierały ostatnio, ruszamy na wycieczkę. Jako dokładnie trasa, to Wam za chwileczkę też powiem. Dlaczego tak późno ruszamy, to Wam też powiem. Aha, dlaczego nie pojechaliśmy w zeszłym roku? Dlatego, że w zeszłym roku ta pogoda była koszmarna i bardzo późno się zrobiło w miarę ciepło. Potem się zaczęła oczywiście praca, już nie było czasu pojechać. No a potem już był ten wyjazd nieszczęsny do Męki z Gregiakiem, gdzie no już pojawiło się dużo problemów. No i tak to wygląda. Odpuściliśmy w zeszłym roku tą trasę. W tym roku jedziemy. Na początek i dwa wyjaśnienia. Zresztą, kurde, czemu ja się zawsze muszę tłumaczyć? No ale niech będzie. Po pierwsze, kadrowanie. Kadrowanie tego filmu. Bardzo Was przepraszam. Nowe mocowanie do kasku. Musiałem na nowo ustawić kamerę. Dlatego w tym filmie to kadrowanie jeszcze leży i kwiczy. Ale z tego, co widziałem już w następnych filmach, już będzie poprawnie. Po drugie, bardzo prosimy, wybaczcie nam to niskie tempo jazdy, które widzicie na filmie i zakręty, które bierzemy koślawo i kwadratowo. I jest to pierwszy wyjazd w tym sezonie, dlatego musimy sobie na nowo przypomnieć, jak się jeździ motocyklem w zakrętach.
No dobrze moi drodzy, a dlaczego tak późno jedziemy dopiero? Dlatego, że... Dlaczego, dlaczego tak późno w roku? Dlaczego nie zaczęliśmy tego sezonu wcześniej? Moi drodzy, dlatego, że ciągle walczyliśmy i trochę nam zeszło z przygotowaniem motocykli po naszych przygodach zeszłorocznych. Tak naprawdę dużo pracy i to jeszcze nawet nie wszystko jest zrobione. W dalszym ciągu jeszcze czekamy na pewne elementy, zaraz Wam pokażę. W TDM, moi drodzy, nowa szyba, nowe kierunkowskazy, nowy część wingraka, ta która się złamała w Bułgarii, nowa kierownica, nowe klamki, nowe lusterko, yy, trochę tam roboty przy tym wszystkim było. Ale okazuje się, moi drodzy, że to jeszcze nie koniec, dlatego że... Aha, nowa opona z przodu weszła. Nowa opona na tył jedzie, w poniedziałek będzie prawdopodobnie montowana, więc trochę wydatków było, ale to jeszcze nie wszystko, bo okazuje się, że niestety po tej przygodzie krzywa jest prawa laga, w związku z czym jeszcze kwestia wymiany zawieszenia, zobaczymy czy będę wymieniał całe zawieszenie, czy będę prostował tą jedną lagę, zobaczymy jak to jeszcze się okaże, musimy zdążyć, no bo za miesiąc, moi drodzy, za miesiąc i dwa dni ruszamy do Francji. Więc jak to mówił pan reżyser w Wabanku drugim. I tu będą takie trawnice klomby i tutaj i całość też i taki wysoki i piękny będzie widok pan. Czyli zdąży pan na czas? Wszystko będzie panie Kwinto, według życzenia. Wróca bomba, mało czasu. A tak naprawdę, moi drodzy, jeszcze do tego wszystkiego dochodzi kwestia Transalpa, który dalej nie jest kompletowany. W Transalpie cały czas jeszcze plastiki się kleją, w zasadzie mocowania po tym, co się wydarzyło w Bułgarii. E, więc na razie Transalp jest ulepiony tak, żeby jeździć, ale jeździć, cały czas jeździ bez plastików, bez czachy. Ta czacha się klei, moc Marcin przygotowuje mocowania, to trzeba będzie jeszcze pomalować. Musimy zdążyć, żeby przeszedł przegląd, bo niedługo się kończy przegląd. A bez tych plastików podejrzewam, że przeglądu nie przejdzie, a bez przeglądu nie pojedziemy do Francji, dlatego musimy się zdążyć to wszystko ogarnąć. Zrobiła się fajna pogoda, słoneczko wyszło, troszkę zaczęło przygrzewać, lecimy dalej. Słuchajcie, e, tradycją naszą jest, że na tej trasie zawsze lądujemy w tej samej knajpie e, w bistro o przyjaciół. Możemy z czystym sumieniem polecić, dlatego że naprawdę tutaj są genialne burgery. Zawsze się tu zatrzymujemy, zawsze nas smakują. Moi drodzy, oczywiście pół roku nie nagrywałem, dlatego parę rzeczy mi z głowy wyleciało. Nie potrafię, muszę się na nowo przyzwyczaić do mówienia do kamery na takim spontanie, a nie przygotowanym. Dlatego jeszcze wrócę do tego, co jest do zrobienia i co było zrobione. Moi drodzy, przede wszystkim w Transalpie, tak jak mówiłem, są do zrobienia wszystkie plastiki, ale w Transalpie, moi drodzy, jest... Transalp w ogóle poszedł o 3 cm w dół. Wymieniliśmy tam kostkę. Transalp poszedł 3 cm w dół, żeby Justynce było wygodniej. Ale pozostało nam jeszcze do obcięcia kosa, dlatego że teraz jak Transal poszedł w dół, to po postawieniu motocykla na tej bocznej podpórce motocykl stoi zbyt pionowo, co może, się skut co może skutkować tym, że w Alpach jak staniemy na jakimś krzywym parkingu, no to motocykl się wywróci, dlatego to jest jeszcze do zrobienia w Transalpie. Opon nie ruszamy, klamsków hamulcowych nie ruszamy, tam wszystko jest zrobione. Będzie oczywiście nowa szyba, już jest zakupiona, tylko jeszcze nie jest, no czekamy z zamontowaniem, bo żeby zamontować szyby musimy założyć wszystkie 
plastiki. I też moi drodzy, to nie jest tak, że w tym roku nigdzie nie jeździliśmy, że w ogóle pierwszy raz siadamy na motocyklu, tak jak Wam powiedziałem na samym początku. E, dlatego, że tym motocyklem musieliśmy po prostu najpierw przywieźć to do Krakowa, to po pierwsze. Po drugie, e, Justynka już troszeczkę jeździła po mieście. Ja dwa czy trzy razy też wyjechałem na miasto. A, no przecież najważniejsze, moi drodzy, jeszcze wydech mam zaspawany, bo miałem dziurę wydechu. W, w, strzelał w wydech, e, prawie że marchy wyszły z tyłu. E, no i, i strzelało tak, jakby ktoś z kałasznikowa strzelał podczas redukowania biegiem, biegów, hamowania silnikiem. Dlatego wydech jest zrobiony. Także jak widzicie, dużo pracy było przez ten, e, przez ten czas i to wszystko nam schodziło, biorąc pod uwagę, że mamy masę klientów i nie było kiedy tego robić. No to tak naprawdę teraz dopiero większość tych prac jest skończona i dopiero teraz mogliśmy faktycznie faktycznie gdzieś pojechać na tą pierwszą naszą wycieczkę, dlatego pojechaliśmy na tą naszą tradycyjną trasę. Słuchajcie, idziemy, znaczy czekamy na burgery, za chwileczkę idziemy jeszcze zrobić pod zamkiem tradycyjną, coroczną fotę, no i wracamy powoli do Krakowa i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy wyjazd. Mam nadzieję, że przed wyjazdem do Francji uda nam się przynajmniej raz jeszcze gdzieś pojechać, no ale zobaczymy jak to, jak to czasowo i pogodowo nam wyjdzie. Kochani, dojechaliśmy, godzina chyba 16, nie wiem, coś koło tego, mam dość, odzwyczajony od jazdy, ale szczęśliwy, nie wiem jak Justynka, Justynka jesteś szczęśliwa? Nie wiem czy widzicie, ale chyba cieszę się Michał. Słuchajcie, zrobiliśmy 178-179 km, na pierwszy raz wystarczy, dojechaliśmy cały i bezpiecznie, liczę na to, że odczarowaliśmy tego nieszczęsnego pecha, skoro tradycji stało się zadość. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że pojechaliście z nami na tą wycieczkę, dziękuję Wam jeszcze raz, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć. Czy jest w górę, czy w dół? Tu, a potem w górę.